குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் லெசன் த்ரீ பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா அதாவது சங்ககால அல்லது இயர்லி தமிழ் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஓகே போன கிளாஸில் நம்ம வந்து மூவேந்தர் அப்படின்றதுல சோலாஸ் பாண்டியாஸ் வேலிர்ஸ் அவங்கள பற்றி பார்த்துருந்தோம் இந்த கிளாஸில் வந்து நம்ம சங்க காலத்துடைய சொசைட்டி சமூக நிலை எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத இந்த கிளாஸில் தெளிவாக பார்ப்போம் ஓகேவா கிளாஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க எல்லோரும் கிளாஸ் போவோம் society in sangam age sangakala samoga many of the communities of the iron age society were organized as tribes and some of them were chiefdoms the sangam age society was a society in transition from a tribal community ruled by a chief to a larger kingdom ruled by a king ena solranga appadina irumbu kalam sonna laya iron age appdin solla la adha saarnda பல சமுதாயங்கள் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ட்ரைபல் கம்யூனிட்டி அதாவது பழங்குடி சமுதாயங்களாக இருந்துச்சான் ட்ரைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் சில ஒரு குடித்தலைமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே ஒரு சீப்டம்ஸ் ஒரு குல தலைமை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க கீழே ஒன்றுபட்டு வாழ்ந்திருக்காங்க சங்ககால சமூகம் பழங்குடி மக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ட்ரைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த குல தலைமை அப்படி அந்த அவங்களுடைய குளம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தலைமைக்கு சமுதாயத்திலிருந்து ஒரு பெரும் பரப்பை ஆட்சி செய்யும் அந்த மன்னர் ஆட்சி சொல்லுவோம் இல்லையா மன்னர் ஆட்சி முறைக்கு மாறிக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் சரியா அதாவது ரூல்டு பை எ கிங் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டமுக்கு வந்து அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிட்டாங்க யார் இந்த ட்ரைபல் இனத்தை சார் ட்ரைபலை சார்ந்தோம் அதாவது ட்ரைப்ஸ்னால் யார் பழங்குடி இன மக்கள் அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒரு மன்னர் ஆட்சி முறைக்கு தங்களை மாற்றம் செய்து கொண்டிருந்தனர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு காம்போசிஷன் ஆஃப் தி சொசைட்டி சங்க காலத்துடைய சமூக பிரிவுகள் சோசியல் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் ஹேட் பிகன் டு டே ரூட் இன் தமிழ் சொசைட்டி பை தி சங்கம் டைம்ஸ் சங்ககால தமிழ் சமூகத்தில் இந்த சமூக பிரிவுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது வந்து ரூட்னா என்ன ஒரு வேறூன்ற தொடங்குச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் தேர் வேர் செவரல் கிளான் பேஸ்ட் கம்யூனிட்டிஸ் இன்க்ளூடிங் குரூப்ஸ் அஸ் சச்சஸ் பானர் பரதவர் எய்னர் உழவர் கானவர் வெற்றுவர் அண்டு மரவர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சங்க காலத்தில் நிறைய வந்து கம்யூனிட்டிஸ் இருந்துச்சு அவங்கவுங்க குலத்தொழில் அவங்க செய்யக்கூடிய வேலைகளை வைத்து அவங்கள பிரிச்சுருந்தாங்க ஜாதி முறைகள் சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி தான் அதில் யாரெல்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்னா பானர் பரதவர் எய்னர் உழவர் கானவர் வெட்டுவர் அண்டு மருதுவர் மரு மர மரவர் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஓகேவா தி வேந்தர் சீஃப்ஸ் அண்ட் தேர் அசோசியேட்ஸ் ஃபார்ம்டு தி ஹையர் சோஷியல் குரூப்ஸ் அதாவது ஒரு இப்போ நான் சொன்ன பற்றி அதில் ஒரு ட்ரைபல் இனம் அதாவது ஒரு பழங்குடி மக்கள் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த மக்களுக்கு ஒரு தலைவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்க தான் சீஃப் அப்படிங்கிறது ஒரு குளத்துக்குழைய தலைவர் வேந்தர்னால் உங்களுக்கு தெரியும் அரசர் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் சமுதாயத்தில் உயர்ந்தவர்கள் அவங்க தான் ஹையர் ஹையர் சோஷியல் குரூப்ஸ்னால் அவங்க தான் யார் அரச குடும்பமும் அந்த குல தலைவர்கள் குடும்பங்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க தேர் வேர் பிரைஸ்டர்ஸ் ஹூ வர் நோன் அஸ் அந்தனர்ஸ் அந்தனர்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்ட பூசாரிகளும் வந்து யார் உயர் ஜாதினர் தேர் வேர் அரிஸ்டன் குரூப்ஸ் ஸ்பெஷலைசிங் இன் பாட்டரி அண்டு பிளாக் ஸ்மிதி அதாவது கைவினை பொருட்கள் செய்யக்கூடியவங்க அப்படிங்கிறதுல அவங்க ஒரு குரூப் அவங்க ஒரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா அந்த மண்பானைகள் செய்கிறாங்க இல்லையா மண் க சம்மந்தமான விஷயங்கள் மண்பானைகள் செய்யக்கூடியது அதில் வந்து பிளாக் ஸ்மித் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவங்க இவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு குரூப் ரெண்டாவது தி கேஸ்ட் சிஸ்டம் வி ஃபைண்ட் இன் நார்த் இந்தியா டிட் நாட் டேக் ரூட் இன் தமிழ் கண்ட்ரி அண்ட் சோஷியல் குரூப்ஸ் வேர் டிவைடட் இன்டூ ஃபைவ் சுச்சுவேஷனல் டைப்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டட் ஆக்குபேஷனல் பேட்டர்ன்ஸ் இதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இந்த ஜாதி முறை இந்த நார்த் இந்தியாவில் இருந்திருக்கு சரியா ஆனால் தமிழ்நாட்டில் வந்து அது இல்லை எது அப்படின்னா இந்த ஜாதி முறை இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அதற்கு பதிலாக ஒவ்வொருத்தருடைய ஐந்து வகை நிலங்கள் பிரிச்சுருந்தாங்க இல்லையா ஃபைவ் திணைஸ் அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து அவங்கவுங்க செய்யக்கூடிய தொழில்களை அடிப்படையாக வைத்து பிரிச்சுருந்தாங்க அதுதான் தமிழ்நாட்டில் இருந்துச்சு நார்த் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கேஸ்ட் சிஸ்டம் அப்படின்றது வந்து இருந்துச்சு ஓகேவா அப்போது சோசியலில் வந்து அதாவது சொசைட்டி சங்ககால சமுதாயத்தில் பார்க்கும்போது சமூக பிரிவுகள் வளர தொடங்கிருச்சு அதில் முக்கியமான குரூப்ஸ் 
யாரார் அப்படின்னா பானர் பரதவர் ஏயினர் உழவர் காணவர் வெட்டுவர் அண்ட் மரவர் சொல்லியிருந்தேன் இதில் ஹை குரூப்ஸ் யார் வேந்தர் அண்டு சீஃப்ஸு நெக்ஸ்ட் பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ரைஸ்ட் அதாவது அந்த நேரம் சொல்லக்கூடிய பூசாரிகள் அப்புறமா பாட்டரி அண்டு பிளாக் ஸ்மித்தி இவங்க தான் வந்து உயர் ஜாதியினர் ஹையர் குரூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருந்துச்சு அப்போது இந்த ஜாதி முறை நார்த் இந்தியாவில் அதிகமாக இருந்துச்சு ஆனால் மாறா தமிழ்நாட்டில் அதுக்கு பதிலாக ஐவகை நிலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு அவரவர் செய்யக்கூடிய செய்தொழில் அடிப்படையில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் பேஸ்ட்ரால் வேஸ் ஆஃப் லைஃப் மைட் ஹாவ் ஹார்ம்டு தி எகோ சிஸ்டம் அண்டு தி நேச்சுரலி அவைலபிள் ஃபாரஸ்ட் அண்டு ஒயில்ட் அனிமல்ஸ் It is possible that some of the hunter-gatherers might have been pushed off the forest areas and a few might have taken up the occupation of manual laborers. The development of agriculture in the wetland region depended on the use of certain groups of people as laborers. In this case, in the Vailon Valarchium, கால்நடை வளர்ப்பு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுவும் நம்மளுடைய நேச்சுரல் அதாவது இயற்கை வளங்கள் நேச்சுரல் வெல்த் இருக்குல்ல அதையும் வன விலங்குகள் வைல்டு லைஃப் அவங்களையும் ஓரளவுக்கு பாதிக்கத்தான் செஞ்சிச்சு பாதித்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா நெக்ஸ்ட்டு இந்த வேட்டையாடி இருந்தாங்களே ஹண்டர்ஸ் அண்ட் கேதரர் அதாவது வேட்டையாடுவாங்க சிலர் வந்து பொருட்களை சேகரித்து உண்ணுவாங்கல்ல அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா சில பிரிவினர் வனப்பகுதியில் தான் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள கட்டாயப்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது காலப்போக்கில் அவங்களுடைய மேனுவல் ஒர்க் அதாவது உடல் உழைப்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா உடல் உழைப்பு தொழிலாளர்களாக மாறியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ரெண்டாவது வந்து வேளாண் பகுதிகளில் வேளாண் வளர்ச்சிகள் சில குறிப்பிட்ட சமூக பிரிவினருடைய ப என்ன பண்ணலாம் பெருமளவுக்கு உடல் உழைப்பை தந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு சரியா அப்போது இதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சருடைய வளர்ச்சியும் இந்த பேஸ்டால் சொல்லக்கூடிய கால்நடை வளர்ப்பும் இயற்கை வளங்களையும் வைல்டு லைஃபையும் பாதிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது வந்து அந்த ஹண்டர் கேதராக இருந்தவங்கள காட்டிலே தான் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி கட்டாயப்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் போக போக அவங்கள வந்து என்ன மேனுவல் ஒர்க்கர்ஸ் அதாவது உடல் உழைப்பை செலுத்தக்கூடிய மக்களாக அவங்க மாறி இருக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து அந்த வெட்லேண்ட் ரீஜனில் வந்து அக்ரிகல்ச்சரை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் பெருமளவுக்கு உடல் உழைப்பை தரக்கூடிய பீப்புள் லேபரர்ஸாக இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல் எல்லாமே வந்து ஒரு கணிப்பு தான் எதன் அடிப்படையில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து ஆர்கியாலஜிக்கலில் கிடைக்கப்பட்ட நமக்கு சான்றுகள் இருக்கு இல்லையா அதை வைத்து அதில் கிடைத்த திங்ஸை வச்சு இப்படி இருந்திருக்கலாம் இப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கருத்துக்கள் இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு உமன் சங்க காலத்தில் சங்கம் ஏஜில் உமனோட கண்டிஷன்ஸ் எப்படி அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் உமன் ஆர் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ரெஃபர் டு இன் தமிழ் டெக்ஸ்டர்ஸ் ஆஸ் மதர்ஸ் ஹீரோயின்ஸ் அண்ட் ஃபோஸ்டர் மதர்ஸ் ஃப்ரண்ட்லி உமன் ஃப்ரம் பானர் ஃபேமிலிஸ் டான்ஸர்ஸ் போயட்ஸ் அண்ட் ராயல் உமன் வெர் ஆல் பொட்ரியாட் இன் சங்கம் லிட்ரேச்சர் சங்க கால இலக்கியங்கள் மக இலக்கியங்களில் வந்து மகளிர் அதாவது பெண்களை குறித்த செய்திகள் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க அப்போது அந்த காலத்தில் இந்த பெண்கள் வந்து அம்மாவாக தலைவியாக செவிலி தாய்னு சொல்லுவாங்களே வளர்ப்பு தாய் அப்படின்னு அவங்க அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு தோழி இவங்கள்லாம் இந்த மாதிரியெல்லாம் பெண்கள் இருந்திருக்காங்க அதுவும் பானர் ஃபேமிலிஸில் டான்ஸஸ் இருந்திருக்காங்க போயட்ஸ் கவிஞர்கள் இருந்திருக்காங்க நான் அதுக்கப்புறமா ராயல் உமன்னா ரொம்ப ஹையர் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய ஹையர் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய உமன்ஸ் ஸோ இவங்களை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து சங்ககால இலக்கியங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு தேர் ஆர் ரெஃபரன்சஸ் டு உமன் ஃப்ரம் ஆல் ஃபைவ் எக்கோ சோன்ஸ் அதாவது இந்த ஐந்து வகை நிலங்களில் வாழ்ந்த பெண்களை பற்றிய செய்திகளும் சங்ககால இலக்கியங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா வெண்ணி குய தியர் இஸ் டிஃபைன் ஆஸ் எ போயட்டர்ஸ் ஃப்ரம் தி வில்லேஜ் ஆஃப் வெண்ணி வெண்ணி அப்படிங்கிற கிராமத்தில் இருந்த வெண்ணி குய தியர் அப்படின்ற ஒரு கவிஞர் அதாவது போயட்டர்ஸ் ஒரு என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ பாடல்கள் எழுதக்கூடிய ஒரு பெண் பார் கவிஞர் இருந்ததையும் இந்த சங்ககால இலக்கியங்களில் நமக்கு சொல்லப்பட்டு ஓகேவா அப்போ இப்போ சங்க காலத்தில் பெண்கள் வந்து சங்க இலக்கியங்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா பெண்களை பற்றி நிறைய செய்திகள் சொல்லியிருக்காங்க அவங்க வந்து தாயா ஒரு தலைவியா செவிழி தாயா ஒரு தோழியா இருந்தது அப்புறம் டான்ஸஸ் இருந்தது போயட்ஸ் இருந்தது ராயல் விமனை பற்றி எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த ஐவகை திணைகள் தமிழ்நாட்டில் இருந்துச்சு ஐவகை திணைகள் திணைகளில் வாழ்ந்த பெண்களை பற்றிய செய்திகளும் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதில் வெண்ணி குயத்தியர் அப்படின்ற கவிஞரை பற்றியும் பெண்பால் கவிஞரை பற்றியும் இந்த சங்க இலக்கியங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு 
there are references to women protecting thinai fields from birds and women are kula women selling salt showing that women are involved in primary production instances where women prefer to die along with their husbands also occur in the literature of the times adavadhu vandu enna pandranga appadina inda ai vagai thinai sonna laya anga vaalnda pengal enna panuvanga appadina thinai kaathal adavadhu mele vandittu inda thinaigal la kaai vekkum la arisi godhuma indha mari la thinaigal nariya vandu kaai vechittu enna panuvanga paravigal vandu adu eduthu thingama paadukapaangala rendavathu vandu umanar kulam appadindra irudhula irukka koodiya pengal vandu uppu vipaangala seriya so idha vachi paakumbodhu andha kaala pengal adavadhu ai vagai thinaigalil vaalnda pengal vandu tham primary production முதல்நிலை உற்பத்தியில் தான் அவங்க ஈடுபட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியும் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஹஸ்பண்ட் இறந்து போயிட்டா அவரோட சேர்ந்து தானும் செத்து போகிறதுக்கு வந்து முன் வந்தாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி அக்கால இலக்கியங்களில் வந்து நமக்கு சுசில இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இதை தானே வந்து நமக்கு வந்து நீங்கள் எய்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க என்ன பண்ணுவோம் ராஜாராம் மோகன் ராய் ஒருத்த சொல்லிட்டு சதி அப்படின்னு சொல்லுவார் அதாவது உடன்கட்டை ஏறுதல் கணவன் இறந்தோன்னே மனைவி வந்து அதில் வச்சு எரிப்பாங்க இல்லையா அது என்ன பண்ணிச்சா சங்க காலத்தில் இருந்த பெண்கள் வாலண்டியராக தன் ஹஸ்பண்டை வந்து இறந்தோன்னே மனது தாங்காமல் அவங்களா போய் இறந்து போனதை பின்னால் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அதை கட்டாயப்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரியா அப்போ சங்க காலத்தில் இருந்தே இந்த வந்து கணவர் இறந்தால் பெண்கள் வந்து அவங்களோட சேர்ந்து இறந்து போகிறது அப்படின்றது வந்து ஒரு சில இடங்களில் தான் நடந்துச்சு அது போக போக என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கட்டாயமாக்கப்பட்டுச்சு சரியா அப்புறம் அதுதான் வந்து அது வேண்டாம் அது மாதிரிலாம் செய்யக்கூடாது குற்றம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சட்டம் ஏற்றா அது வேற கதை சரியா இப்போ நம்ம சங்க காலத்தில் பார்த்தது வந்து திணை காத்தல் உப்பு வித்தல் போன்ற பணிகளை செஞ்சுருக்காங்க இதுதான் வந்து அந்த ஐந்திணையில் வாழ்ந்த பெண்களுடைய சூழ்நிலை அல்லது நிலைகள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ இதோட நமக்கு இந்த கிளாஸு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுமா உங்களுக்கு இந்த கிளாஸு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா போன கிளாஸ் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆச்சு அதே மாதிரி தான் இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா ஆடியோ கேளுங்க ஓகேவா புரிஞ்சிச்சாமா வெரி குட் தேங்க்யூ